Já tá acordado por aí? Acorda todo mundo, acorda mamãe, acorda papai, acorda o cachorro Eu sou a tia Tatá e hoje tem o quê? Mais uma aulinha do de casa E que bom que estamos mais uma vez juntinhos para as nossas aulinhas do departamento infantil Hoje, tio Elma vai contar uma historinha muito legal E tio Scooby também, tá? Não sai daí não, fica aí com a gente até o final Vai tio Elma! Olá, meus amores, bom dia! Como vocês estão? Vamos lá para mais um dia de aulinha. Vamos começar com o louvor. Se eu fosse um elefante Com minha trumba eu iria louvar Se eu fosse um grande de urso polar Com a minha barriga Eu iria louvar Se eu fosse um peixinho Lá no fundo do mar Louvaria o Senhor Sem parar de nadar Mas nem elefante Nem urso Nem peixinho Eu sou Mas eu sou o que sou Tenho um coração Um grande sorriso E uma linda canção Se Deus me fez assim Certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta 
Tão certo como eu te falo e pode me ouvir Agora vamos para a historinha. Um dia, Mordecai ficou sabendo que dois guardas queriam, estavam planejando fazer mal ao rei e queriam matá-lo. Mordecai ficou muito preocupado e foi avisar Esther que isso iria acontecer. E o Esther falou ao rei o que estava acontecendo e ele mandou investigar. E vocês não sabem o que ele descobriu. Ele descobriu que era mesmo verdade e que tinham dois guardas tentando matá-lo. E aí o rei deu ordens para que esses guardas fossem mortos. Que horrível desejar o mal de alguém, não é verdade? Mas, além desses dois guardas, tinha outra pessoa muito mal no palácio, que se chamava Amã. Amã era o oficial do rei e ele era alguém muito importante. Tanto que todos os servos do palácio se curvavam diante dele. E Mordecai foi o único que não se curvou. Porque Mordecai era um servo de Deus e, servo, e os servos de Deus não se curvavam diante dos homens, apenas de Deus. E Mordecai foi muito corajoso em não desagradar a Deus, na é verdade? Porque ele sabia que ele se curvar diante de Amã desagradaria a Deus e ele não queria fazer isso. Então, ele não fez e foi muito corajoso da parte dele. E você, o que faz quando um amiguinho seu pede para você fazer algo que desagrade a Deus? A gente não faz, né? Amã ficou muito furioso com a atitude de Mordecai e decidiu não só matar Mordecai, mas matar todos os judeus do reino. O que será que ele fez para isso? Ele teve um plano terrível. Ele pediu ao rei que fizesse uma lei ordenando que todos os judeus fossem mortos. E o rei concordou. E naquela época o rei tinha um anel que significava sua vontade. Então aquela lei foi escrita. E o rei tirou o anel e carimbou a lei, o que significava que era a vontade dele. Então Amã ordenou que fosse escrita uma carta informando sobre essa lei. E que essa carta seria distribuída para todo o reino, informando que todos os judeus seriam mortos. E vocês não sabem quem também seria a rainha Esté. Isso mesmo, a rainha Esté, ela era judia. Ninguém sabia, mas ela era. Então, ela também seria morta junto com todos os judeus. Todos os judeus ficaram muito tristes com essa notícia. Inclusive Mordecai, que foi para a porta do palácio e começou a rasgar suas roupas de muita tristeza. E aí, viram isso e contaram a rainha Esté do que Mordecai estava fazendo. E Esté pediu para ataque e lá verificar o que estava acontecendo com Mordecai. E aí Mordecai contou a ele tudo o que estava acontecendo e pediu para que Esté tomasse alguma altitude referente àquilo para proteger o seu povo mas Esté ficou com muito medo porque naquela época ninguém podia chegar perto do rei se não fosse chamado nem mesmo ela então como é que ela faria isso? chegaria até o rei para pedir para que aquela lei fosse cancelada se ele não a tinha chamado então ela ficou com muito medo 
de fazer isso. Mas Mordecai tinha certeza que Deus tinha um plano para o seu povo. E ele até disse a Esté que talvez por isso ela tivesse sido escolhida rainha, porque Deus tinha um plano para o seu povo. Deus também tem um plano especial para você, assim como tem para mim e assim como tem para todo mundo. Esté, ela era uma moça serva de Deus e muito obediente ao primo dela, Mordecai. E ela foi escolhida rainha dentre muitas meninas lindas do reino. Mas ela foi escolhida. E ela sabia que Deus cuidava dela e que estava com ela. E que a protegia de tudo. Deus tem um plano especial para sua vida, assim como tinha para Dista. Ela foi levada ao palácio sem saber o que iria acontecer. Sem saber o que Deus tinha para ela. Mas ela confiava nele e sabia que ele nunca abandonaria. Lembra sempre que em todo momento e em todo lugar, Deus está sempre com você. Amém? Esther Ano 476 a.C. O que está fazendo aqui? O que é que você está tramando? Não deve saber da minha nova posição. O rei quer que todos se curvem quando eu me aproximo. Não me curvo diante de ninguém, só de meu Deus. Você não está em Israel, Mardoqueu. Aqui é a Pérsia. E na Pérsia, eu sou o Deus. Curve-se! Querida rainha, para mim está tudo bem, compreende? Mas acho que o rei não iria gostar disso. Não podemos deixar que fiquem com fome. O que é isso? O que está acontecendo? Essas pessoas têm fome. Quero todos fora daqui. Já! Desculpe. A cozinha do palácio não é lugar para mendigos. Posso falar, querido rei? Ah, se for necessário. Se os pobres não podem vir aqui, eu posso levar comida para eles? Muita coisa é desperdiçada aqui no palácio. A senhora pode ter uma pessoa que leve, mas não fica bem para uma rainha andar perambulando pelo reino com um cesto cheio de restos. Obrigada. O senhor é generoso. Ah! Ah! Toda a minha honra, toda a minha riqueza não valem nada se Mardoqueu não se curvar perante mim. Ele é apenas um homem, Aman. Os hebreus são todos iguais. Eles adoram o seu Deus. Eles têm a sua lei. Você é o segundo no comando. Por que não faz alguma coisa? O quê? O quê? Nós não temos prisões para todos. Então, Matheus. Hum, o rei jamais permitiria. Recusar-se a reverenciar o rei é traição. E a punição para isso é a morte. Tenho certeza de que o rei pensará assim. Oh, espere, senhora, eu levo. Mas isso não é trabalho para a rainha. O rei vai ficar nervoso. Ah, que bobagem. É pesado oh. para a senhora. A senhora é tão boa, rainha Esther. Oh. O palácio ficou tão diferente com a senhora. Que coisa agradável de ouvir. Obrigada. Os hebreus estão tramando para destruir o seu império. É verdade, o porteiro Mardoqueu permite a entrada de espiões. Aqui está cheio de judeus. O quê? A situação é desesperadora. O seu reino corre perigo. Ah! 
Depois de tudo que eu fiz por eles, traidores, vá de matar seus líderes, todos eles. Não há tempo para procurar os líderes. Faça um decreto. No décimo terceiro dia do décimo segundo mês, todos os hebreus, velhos e jovens, mães e filhos, devem ser condenados à morte. Dou a você plenos poderes. Faça isso. Como ele fez isso? Mardoqueu disse que a mãe está por trás disso. E o que mais meu pai disse? Eu quero saber tudo. Eu... Foi só isso. Não esconda. Fale. Ah, oh, Esther. Ele disse que você tem que procurar o rei e revelar que é judia. Não dê atenção ao seu pai. Ele estava muito nervoso. Ele não avalia o perigo que você vai correr. Vá, encontre meu pai e diga a ele para reunir todos os judeus e orarem e jejuarem por mim. Não podemos comer nem beber por três dias. Depois, eu procurarei o rei e pedirei pela vida de nosso povo. Esther, não pode procurá-lo. Você será morta. Se eu devo morrer, então morrerei. Eu nunca lhe faria nada, Esther. Você é tão doce. Diga o que você quer. Diga. Eu lhe dou qualquer coisa. Eu... O que é? Eu quero lhe pedir um grande favor. Eu posso dar um banquete em sua homenagem? Ah, e, e além disso, eu gostaria que a mãe também participasse. O prazer é nosso. Um banquete em minha homenagem e oferecido pela própria rainha. <risos> Primeiro, vou tirar esses hebreus do meu caminho. Depois, farei o papel de fiel conselheiro do rei. E antes que ele perceba, eu... Eu serei o rei. Fiz uma forca de 30 metros de altura. Enforcaremos os líderes primeiro. Ótimo, ótimo. Vou precisar de todo o exército. É seu. Que o mundo saiba como o Açoeiro trata os traidores. Ah, Esther. Foi um ótimo banquete. Venha, sente-se. Eu quero saber qual é o seu desejo. A mãe pode ficar. Alguma coisa está incomodando, Esther. O que é? Peça qualquer coisa que quiser. O meu reino é seu, se pedir. Eu não desejo o seu reino. Eu só quero a minha vida. Esther, não precisa temer pela sua vida. Está enganado, querido rei. Eu estou condenada à morte. E também todo o meu povo. O quê? Quem se atreveria? Mostre-me esse homem e eu farei em pedaços. É a mãe, senhor. Minha rainha, eu não... Você? Eu sim. Sou uma judia. Eu nunca quis fazer nenhum mal. Nem o meu povo. E nem Mardoqueu, o homem que me criou. Tudo o que queremos é adorar o nosso Deus em paz. 
Você ah, disse... Ela é judia, Asuero. Não pode dar ouvidos a ela. Ela... Ela quer se apossar do seu reino. Você está mentindo, Amã. Não existe alma mais bondosa do que ela. Não. Não, Asuero. Pense bem no que está fazendo. Você será enforcado com a corda que escolheu para o pescoço de Mardoqueu. fechar nossos olhinhos e agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por nós, amém? Cinco dedinhos numa mão, cinco dedinhos na outra mão. Cruza os dedinhos e fecha os olhinhos. Paizinho, muito obrigada por essa aulinha incrível. Que o Senhor continue nos mostrando a sua presença, nos abençoando e nos protegendo. E que nós possamos entender que o Senhor tem um plano para nós e confiar sempre no Senhor. Abençoa a nossa casa, a nossa família e todos os nossos amiguinhos. Em nome de Jesus, amém. E a tarefinha de hoje é você fazer um desenho bem bonito da historinha de hoje. O que você mais gostou nela, beleza? Eu espero que vocês estejam muito bem e espero que logo logo a gente possa se encontrar, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula. Que linda aulinha, tio Elma. Muito obrigada. Deus te abençoe. Um beijo. Agora, turminha, vamos mais uma vez para o nosso momento de louvor? Vai, tio Mateus! Vamos para mais um momento de louvor.
seu altar e sacrificar aquilo que me custa. Deus. Deus continue te usando e te abençoando. Um beijo. E agora sim, turminha. Vocês já sabem quem vem por aí? Tio Scooby! Vai, Tio Scooby! Oi, turminha. Graças a Deus, mais um domingo. E aqui estamos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje vou compartilhar com vocês a história de um dos personagens que mais gosta da Bíblia. Foi ele que discipulou um dos personagens que antes era temido e perseguido e matava cristãos. Imagina só. Aquele que antes fazia o mal se encontrasse com você, dizendo que havia se convertido. Muitos poderiam ter tido medo, muitos poderiam ter medo, mas o personagem de hoje não teve esse medo. Confiou em Deus e estendeu a mão ao Paulo. Isso. Paulo, que antes perseguia e matava, quando se converteu, muitos tinham medo e desconfiavam disso. 
já é esse personagem de hoje? Não. Ao contrário, discipulou o Paulo, levou Paulo em suas viagens missionárias e ajudou Paulo a amadurecer na fé. O personagem que eu quero falar hoje com vocês é o Barnabé, ou apenas José, nome que tinha recebido de seus pais. Ele teve seu nome mudado para Barnabé pelos apóstolos, depois que Barnabé vendeu todos os seus bens e deu os apóstolos lá em Jerusalém. Barnabé tem um certo significado no nome em aramaico como filho do profeta. No entanto, o texto que lemos no livro de Atos, que é de origem grega, Atos 4, versículo 36, explica o nome com o significado de o filho da exortação, ou o filho da consolação. Barnabé, pessoal, foi um dos primeiros profetas e professores da igreja em Antioquia. Lucas, inclusive, fala dele como um bom homem. Ele nasceu de pais judeus da tribo de Levi. Sua tia era mãe do João Marcos, aquele que amplamente é conhecido como o que escreveu o Evangelho de Marcos. Imagina só, Barnabé discipulou dois apóstolos, Paulo e Marcos. Grande discipulador, por isso que eu curto o Barnabé. Barnabé, turma, era natural de Chipre. Ele possuía terras que acabou vendendo e doando todo o dinheiro para a igreja em Jerusalém. Quando Paulo regressou a Jerusalém, depois da sua conversão, Barnabé o levou até os apóstolos. É, existe uma possibilidade, inclusive, que os dois tenham inclusive, estudado juntos na escola de Gamaliel, que era um filósofo da época. E quando a igreja de Antioquia começou a crescer e ter prosperidade, os apóstolos, então, enviaram Barnabé para supervisionar e cuidar desse crescimento tranquilo dentro da palavra do Senhor. Ele viu que era um trabalho muito extenso e pesado. O que é que Barnabé fez? Foi até Tarso buscar Paulo para ajudá-lo. Paulo, então, voltou com ele para Antioquia e trabalhou um ano inteiro lá. No final desse período, os dois foram para Jerusalém com as contribuições que a igreja de Antioquia havia feito para os membros mais pobres de Jerusalém. Eles levaram esse dinheiro para os apóstolos. Pouco tempo, então, depois, eles voltaram trazendo agora com eles João Marcos, o primo de Barnabé, o apóstolo Marcos que escreveu o Evangelho. Eles foram designados para serem missionários na Ásia Menor. Visitaram Chipre e algumas principais cidades de lá, como a Panfilha, a Pisídia e a Lacônia. Depois da conversão de Paulo de Tarso ter ganho mais destaque, a, a gente começa a perceber que no texto bíblico, a, ao invés de lermos Barnabé e Paulo, como víamos em alguns textos, agora lemos Paulo e Barnabé. Só em Atos, tá certo? Capítulo 14, versículo 14 também, e em Atos 15, versículo 12 a 25, a gente percebe que Barnabé ocupa novamente o primeiro lugar, porque tinha uma estreita relação com a igreja de Jerusalém. Paulo aparece, inclusive, numa pregação missionária, Tá certo? Quando os moradores lá de Bíblia o consideraram como Hermes, o Barnabé como Zeus, que eram deuses da mitologia grega. Vê que interessante. Vê só, turma. Então, voltando dessa primeira viagem missionária da Ásia Menor que os dois fizeram, eles foram novamente enviados para Jerusalém para consultar com a igreja de lá, qual a relação dos gentios com a nossa igreja. E segundo o livro de Gálatas, no capítulo 2, de 9 a 10, a gente acaba lendo que houve um acordo feito entre eles e os apóstolos João e Pedro. Ficando decidido então que Paulo e Barnabé iriam no futuro pregar aos pagãos, não esquecendo os pobres de Jerusalém. Depois de terem resolvido essa questão, tá certo? eles voltaram para a Teorquia, levando, de acordo com o que ficaria conhecido esse acordo, como o concílio de Jerusalém. Então eles retornaram para a Teorquia. Rapaz, a gente olha assim, lê, eles andaram, hein? E olha que não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha Uber, nem bicicleta. E quando voltaram para Pioquia, eles passaram um tempo lá. E Paulo pediu para acompanhá-lo em outra viagem. Mas Barnabé quis levar o seu primo João Marcos novamente. E Paulo não concordou. Porque na primeira viagem missionária, houve um, uma questãozinha, um probleminha, onde eles correram risco de vida e o Marcos ficou com medo e fugiu. Então Paulo não queria mais viajar com o João Marcos. O que, é que aconteceu? Eles acabaram decidindo e conversaram. E Paulo 
tomou uma rota e Barnabé tomou outra. Tá certo? Paulo ficou com Silas como companheiro de viagens. E ambos percorreram a Síria e a Sicília. Já Barnabé, com seu primo, tá certo? O João Marcos, foram para Chipre. A gente vê isso lá em Atos 15. Barnabé, ele não é mencionado novamente por Lucas em Atos. No entanto, sabe-se que ele continua a trabalhar como missionário. E quando Barnabé foi à Síria e à Salamina pregando o evangelho, alguns judeus irritados com o extraordinário sucesso do Barnabé caíram sobre ele. Quando ele estava pregando na sinagoga, arrastaram para fora e o apedrejaram até a morte. Que triste, hein? Que coisa. E seu primo, João Marcos, escapou e aí depois ele acabou sepultando o Barnabé, tá certo? Em uma caverna onde permaneceu até a época do imperador daquele momento, que era o Zenão I, em 485. Seus restos mortais depois foram encontrados em 488 e levados para um mosteiro. Um mosteiro que foi construído e colocado o seu nome lá em Salamina, no Chipre, onde o seu túmulo está até hoje. Esse personagem, Barnabé, que eu já estou trazendo, foi muito importante para a história da nossa igreja. Porque não somente discipulou dois apóstolos, como o Paulo e o Marcos, ele também ensinou a se doar para a igreja. Não somente a questão financeira, já que ele doou todos os seus bens, mas ele se doou a, ao ministério de pregar o evangelho e discipular as pessoas. A partir do seu ministério, juntamente com Paulo, os gentios puderam ter acesso e entrar na igreja. Os judeus convertidos aceitaram os gentios. Através do discipulado de Barnabé a Paulo, Paulo pôde depois levar a igreja para o ocidente e a igreja chegar até nós. Mas antes de terminar, eu queria que você ouvisse essa linda música, que é baseada na vida do Barnabé onde esses três grandes músicos do Senhor juntos cantam essa música. Tá certo? Ouve e depois a gente faz uma oração. Fica bem, a gente passa bem o outro carestia Ainda mais quando se sabe que fazer e não se faz Como fruto do amor de Cristo Fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Paulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso Foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre também chamado de José das Consolações Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé Homem de Deus E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia Providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens Foram procurar aquele que qualificou Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre Também chamado de José das Consolações Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé Linda música, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais a palavra do Senhor. E um pouco desse personagem, que eu gosto muito, tá? Mas agora vamos orar. Você que está aí, 
com a sua família, você que está acompanhando essa aulinha. Se quiser dar as mãos, vamos orar nesta oração, nesse momento em família. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por mais um dia, Pai. Muito obrigado por mais um domingo. Somos gratos a Ti por tudo que tem feito em nossas vidas. E já te agradecemos, Pai, pelo que Tu ainda há de fazer. Que o Senhor possa abençoar cada casa, cada família. Abençoa todos que fazem parte de nossa igreja. Abençoa nossos pastores, nosso bispo, Dom Alexandre. Abençoa, Pai, para que possamos fazer aquilo que está de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, nos protegendo, nos livrando de todo mal, e nos falando, Pai, aquilo que Tu tens para a vida de cada um, e nos dirigindo, Pai, para que possamos pregar o Teu Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, é que eu oro a Ti, Senhor. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Muito obrigada por mais uma aulinha, Tio Scooby. Te amamos. Deus te abençoe muito. Um beijo. Lembrando que estamos com o nosso departamento infantil nas redes sociais, tá? Vai lá, curte, nos segue e se inscreve. Vem, pessoal. E por hoje é só. Obrigado por nos assistirem. E se você quiser assistir as as outras aulinhas do De Casa, elas estão disponíveis em nossas redes sociais, tá? Ah, tô te esperando o próximo domingo, hein? Um abraço, Deus te abençoe muito, você e sua casa. Que o Senhor lhe proteja, lhe guie e lhe use. Até o próximo domingo, pessoal. Tchau!